Cześć. Dzisiaj chciałem pokazać, jak najprostszy sposób zbudować tak zwany interaktywny zespół obiektów. O co chodzi? No tutaj wykorzystując pojęcie aktora, jeszcze zaraz parę zdań dopowiem, zbudujemy obiekt zbudowany z elementów składowych, których każdy będziemy mogli parametryzować, ustawiać niewależnie, ale wszystkie one będą stanowiły logiczną całość. Tak samo jakbyśmy na przykład chcieli zbudować silnik, który składa się z wielu ruchomych elementów. Oczywiście każda z nich jest składową właśnie tego większego, nadrzędnego elementu. W tym przypadku byłby to silnik. Natomiast pokażemy o co chodzi na naprawdę prostym przykładzie. Umieścimy zaraz na naszym obszarze roboczym kulę, do której jeżeli się zbliżymy i wykonamy operację, która będzie wyświetlona, to właściwie będzie taka podpowiedź, bo te dwie operacje będą częściowo niezależne. Wywołamy ruch drugiego obiektu, niech to będzie sześcian. I to pojęcie aktora, ponieważ chciałbym też, żeby ono było w pełni zrozumiałe, ono się troszeczkę różni od tego pojęcia języka takiego naturalnego. Otóż może być to również ta postać, w którą wcielamy się w naszej rozgrywce, ale może to być również dowolny obiekt. Na przykład tutaj mamy, o, jakiś eset wziąłem, bardzo ciekawe skały, które możemy niejako zaobserwować. I ten element, o, chociażby te skały również można określić mianem aktora. Czyli wszystko to, z czym możemy potencjalnie nawiązać w grze interakcję, określamy mianem aktora. I teraz budujemy niejako, w oparciu oczywiście o technologię Blueprint, interaktywny zespół, takie dwa obiekty, które będą stanowiły logiczną całość i będziemy mogli również później wielokrotnie je w naszym projekcie wykorzystywać. Natomiast każdy składowy z tych elementów będziemy mogli oddzielnie konfigurować. Tematyka wydaje się skomplikowana, ale tutaj korzystając ze wspaniałego narzędzia, jakim jest Unreal Engine wersji 5, wydaje mi się, że nie będą Państwo z tym mieli żadnego problemu, naprawdę parę minut pracy, a bardzo ciekawe efekty można uzyskać. Dobrze, w takim razie rozpoczynamy. Na początku musimy dodać naszego aktora. Tutaj może o, mamy basic, prosty aktor, od razu tak umieść. Starajmy się znaleźć miejsce, załóżmy, że to będzie na tym obszarze roboczym. Jak Państwo widzą, wykorzystuję scenerię z jednego projektu moich bieżących, natomiast przy okazji jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że tak dość ciekawy sposób zaobserwować od razu możliwości tej najnowszej wersji właśnie Unreal Engine. Dobrze, na naszym obszarze roboczym, w tym standardowym widoku oczyma głównego bohatera, umieściłem nowego aktora, tutaj jeszcze nic nie ma, jeżeli chcielibyśmy edytować od razu jego blueprint, gdzie zarówno tą część wizualną, jak i programową będziemy w stanie konfigurować, jeszcze nic się nie dzieje. Żeby to było możliwe, musimy niejako konwertować tego aktora właśnie do tej postaci z wykorzystaniem blueprintu, czyli do tej części wizualnej, skryptowej, tak żeby mieć pełną kontrolę nad jego parametryzacją. Parent Class Actor, tutaj niczego nie, nie musimy ustawiać. Oczywiście Blueprint Name bez polskich znaków, nazwijmy zespół obiektów, tak żeby korespondowało z tytułem. O, i pojawił nam się obszar roboczy, tutaj właśnie w takiej części wizualno-skryptowej jesteśmy w stanie coś ciekawego zbudować. To ma być zestaw dwóch obiektów, tam mówiłem parę minut temu, właściwie sekund, bodajże o kuli, więc dodajmy tą naszą kulę, do której jeżeli się zbliżymy, wywołamy jakąś akcję. Tak może troszeczkę uczymy ją większą. Dobry mieć taki nawyk, od razu compile, compile, save. O, myślę, że faktycznie tutaj wyróżnia się wytoczenia. Dobrze, wróćmy w takim razie do edycji tego obiektu. Ponieważ chciałbym jednocześnie, żeby Państwo zobaczyli, jakie są możliwości tej najnowszej wersji silnika Unreal Engine, zachęcam wszystkich do zapoznania się z obie obiektami mega skans, nawet niesamowite grafiki, tekstury w najwyższej jakości, całkowicie legalnie można używać w naszych projektach, myślę, że świetna oferta. I tak od razu sobie 
o, przykład tu jest chociażby rough stretch metal, możemy śmiało użyć. Dobrze, mamy tą kulę i tak jak powiedziałem na samym początku, e, obok umieścimy sobie sześcian, który będzie się wnosił w powietrze w momencie, kiedy zbliżymy się do naszej kuli. Przesuńmy go gdzieś obok, też możemy troszeczkę zmienić jego parametry, żeby był ciut większy. Tak może nie symetrycznie, ale nie o symetrię tutaj chodzi. Dobrze, i tutaj posłużę się. Państwo oczywiście tych materiałów domyślnie zainstalowanych mieć nie będą. Proszę je zainstalować. Tutaj chociażby to, co mówiłem na samym początku, jednym z pierwszych naszych odcinków, wejść do biblioteki, tam jest możliwość niejako w tym marketplace, w tym ryneczku, masę rzeczy jest darmowych, chociażby, które zawie... chociażby z oferty Megascans, jest możliwość zastosowania bardzo ciekawych materiałów, tekstur. Dobrze byłoby od razu, tak od samego początku w pełni zapoznawać się z możliwościami całego środowiska. I tutaj chociażby wykorzystam, o, to będzie chyba ładne, burnish steel, czyli taka polerowana stal. I teraz, jak to powinno działać? Otóż w momencie, kiedy nasz bohater zbliży się do tej zardzwiałej kuli, pojawi mu się napis mówiący o tym, że jeżeli naciśnie literkę na przykład yy, znak na klawiaturze, tak? niech to będzie jedynka, sześcian podniesie się w górę, warto się przemieszczać w górę. Zacznijmy od tego napisu. Tu nam brakuje jeszcze jednego elementu. Text render. I teraz uwaga. Proszę zobaczyć, że zarówno ten sześcian, jak i obiekt text render jest niejako automatycznie podpinany pod kulę. Natomiast ja chciałbym, żeby te elementy były niezależne. Dlatego to dobrze byłoby jeszcze je przenieść tak, żeby one faktycznie były niezależne. Dlaczego to jest ważne? W momencie, kiedy będziemy na przykład zmieniać lokalizację sześcianu, nie chciałbym mieć sytuacji, w której razem z tym sześcianem zacznie przemieszczać się nasza kula, więc dobrze byłoby, tutaj widzimy taką wizualizację po lewej stronie. Ja teraz mam tą drag and drop zmieniłem jako etet, czyli przywiązanie do tego nadrzędnego obiektu. Tak? Teraz każdy z nich jest całkowicie niezależny. To nie zmienia faktu, że mogę teraz każdy niejako niezależnie parametryzować. Tak, mamy ten tekst. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Dobrze byłoby od razu umieścić ten nasz obiekt blueprintowy w obszarze roboczym, tak żeby mu się przyjrzeć. Zwiększmy troszeczkę rozmiar tego tekstu. O, myślę, że będzie widoczny. I komunikat dla gracza, naciśni, niech to będzie znak, jedynka na klawiaturze. Skompilujmy, zapiszmy. No prawie dobrze, tylko jeszcze chciałbym zmienić lokalizację tego sześcianu. I tu znów widzimy teraz siłę tego rozwiązania, pomimo tego, że te dwa elementy stanowią logiczną całość, każdy z nich mogę parametryzować oddzielnie. Ustawiam teraz fokus na naszym sześcianie i indywidualnie zmieniam jego lokalizację. Tak chciałbym, żeby był bardziej po prawej stronie. Dobrze, mamy ten układ pierwotny, teraz kontynuujemy pracę. Jaki efekt dokładnie chciałbym uzyskać? W momencie, kiedy będę zbliżał się do tej naszej kuli, w tym naszym obszarze roboczym, ten napis, który pierwotnie będzie niewidoczny, pojawi się, mówiąc naszemu bohaterowi, jaką akcję ma przedsięwziąć, co właściwie ma zrobić. Dlatego ustawmy ten text render, tutaj jest opcja visible. Tak najprościej, nie szukać jej, tylko ją po prostu, tutaj jest automatu, automat ją odszukać. Tak, ten tekst jest niewidoczny. Brakuje nam jeszcze jednego komponentu, obszaru kolizyjnego. To jest Fair Collision. 
winkt mnie go rozmiar. O, myślę, że taki właśnie będzie odpowiedni. To jest niezbędne do tego, żeby oprogramować tą właśnie reakcję kolizji z tym obiektem kuli. To, co mówiłem, bohater zbliży się do tej kuli i w tym momencie będziemy mieli do czynienia z jakąś akcją. Tą akcją będzie w tym przypadku wyświetlenie tekstu napisu, który będzie podpowiedzią naszego gracza, co on ma robić. I to zdarzenie, od którego musimy zacząć, to jest właśnie Event Actor Begin Overlap. Tu jeszcze skompilujmy, zapiszmy. Dobrze. Pierwsza taka operacja pierwotna, bo pamiętamy o tym, że będziemy grali głównym bohaterem. Natomiast ten główny bohater, on powinien przejąć w tym momencie wszystkie, chociażby tutaj komunikaty, czyli będziemy odczytywali te komunikaty wygenerowane przez niego. Tutaj jeżeli naciśniemy tą jedynkę na klawiaturze, to on właśnie będzie musiał niejako je przekazać do tego bieżącego blueprintu. Musimy się tutaj posłużyć metodą enable input. i wskazać właśnie tego naszego głównego bohatera jako player control controller. Do tego służy get player controller. Ich może być wielu, ten domyślny, którym gramy ma index 0. Wskazujemy go. No i teraz będziemy chcieli niejako pokazać ten nasz napis, właśnie ten text render. Prawo jest podpowiedź, set visibility text render i visibility ustawiamy na yes. To jest yes albo no, true albo false na true. No i od razu zobaczmy jak to by działało. Może zmaksymalizujemy. Zbliżyliśmy się do kuli, pojawia się napis, naciśnij 1. Dobrze, to już jest zrobione, natomiast brakuje mi jeszcze jednego elementu, który byłby intuicyjny. W momencie, kiedy oddalę się od tej kuli, chciałbym, żeby ten napis znikał. Równie prosta sprawa. Skoro tutaj było oprogramowanie Event Actor Begin Overlap, w tym przypadku mnie interesuje Event Actor End. Tu jest literówka, przepraszam. Dokładnie Event Actor End Overlap i analogicznie najpierw Disable Input, czyli wyłączamy już tą interakcję z głównym bohaterem. I Widoczność tego obiektu text render ustawiamy na false, czyli automatycznie przestaniemy ten napis widzieć. Możemy posłużyć się wartością działania tej funkcji getPlayerController. Tutaj nie ma potrzeby drugi raz i tworzyć w tym miejscu. Dobrze, skompilujmy, zapiszmy. Teraz powinienem uzyskać dokładnie ten efekt, o jakim mówiłem na początku, przynajmniej w połowie, czyli zbliżam się do kuli, pojawi się napis, oddalam się od kuli, napis znika. F11, tylko przypominam, maksymalizacja tego naszego obszaru roboczego, tak żebyśmy mogli poczuć się, jak podczas prawdziwej rozgrywki. Alt i P, uruchamiam grę. Napis się pojawia, oddalam się, napis znika, czy dokładnie to, co mi chodziło. I teraz możemy przejść śmiało do drugiej części, czyli w momencie, kiedy nasz główny bohater naciśnie jedynkę po uzyskaniu tej podpowiedzi, co ma zrobić, nasz sześcian, tutaj go widzimy po prawej stronie, zacznie przemieszczać się w górę. 
Wracamy do edycji naszego zespołu obiektów i po kolei oprogramowujemy wdrożenie naciśnięcia jedynki na klawiaturze. Kiedy przycisk jeden jest naciśnięty, rozpoczynamy wywołanie metody Move komponentu, czyli przemieszczania komponentu naszego sześcianu. Posługujemy się referencją naszego sześcianu, wskazujemy go właśnie jako komponent, który ma podlegać operacji przemieszczania się. Ta lokacja oczywiście jest relacyjnie no, względna, czyli ona będzie na bieżąco wczytywana, ale zwiększymy ten parametr, ponieważ ruch ma być do góry, niech będzie jakieś 2500 punktów, czyli faktycznie wysoko sześcian powinien się przemieścić. I proszę Państwa, teraz poczujmy się na chwilę jak w prawdziwej rozgrywce. Nasz główny bohater zbliża się do magicznego obiektu kuli. Wykonuje polecenie, które mu się pojawiło. No właśnie, sześcian. O, tam jest wysoko. Przemieścił się, ale wręcz się nie tyle co przemieścił, co chyba teleportował. Tutaj chciałbym, żeby ten ruch był jednak zdecydowanie bardziej powolny, co też nie powinno stanowić żadnego problemu. Otóż jeden z argumentów tej funkcji Move Komponentu, tutaj widzimy Overtime, było 2,2 sekundy, niech całe przemieszczenie trwa na przykład 17 sekund. Skompilujmy, zapiszmy. Teraz zobaczmy jak to działa. 11, w 11, alt P. Już to znacie doskonale. O, widzimy. Szczęścian warto się przemieszczać. Tak, mogliśmy to w pełni zaobserwować. Tu jest tylko jeszcze jedna rzecz dość charakterystyczna. No właśnie, bo tutaj on jest tak, jego lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa, więc może faktycznie zmienimy jego lokalizację. Proszę zobaczyć, to jest to, o czym mówiłem już parę minut wcześniej. Pomimo tego, że te elementy stanowią logiczną całość, każdy z nich możemy parametryzować oddzielnie. Tutaj oczywiście, jeżeli na nim ustawimy fokus, o, tak, żebyśmy to lepiej widzieli. I myślę, że teraz będzie to zdecydowanie lepiej zwizualizowane. To strzelanie jest akurat konieczne, żeby ten fokus w grze ustawić. Teraz proszę się przyrzeć uważnie po naciśnięciu jedynki. Tak, no tutaj on jest faktycznie, ta lokalizacja jest Też nie zwróciłem uwagi, po prostu ze złej perspektywy umieszczałem ten sześć, on niejako nie nachodzi, a ten słup. Dlatego ja proponuję całość przesunąć. Drobiazg, ale chciałbym, żeby faktycznie... Jeszcze może naszą sferę przesuniemy bardziej na lewo. Myślę, że idealnie. Dokładnie o to chodziło. I teraz widzimy powolny ruch obiektu do góry, nic już na siebie nie zachodzi. Ej, proszę Państwa, tam mogłoby się wydawać, że to był pewien błąd, natomiast to nie jest błąd, bo też przy okazji chciałem Państwu pokazać, iż każdy z tych elementów właśnie możemy już po umieszczeniu w naszym obszarze roboczym 
parametryzować całkowicie oddzielnie, niezależnie od drugiego. Natomiast ta siła, o której też wspomniałem, czyli możliwość wielokrotnego użycia takiego zespołu obiektów, też jest bardzo łatwa do wydemonstrowania. Proszę zobaczyć, Edit Duplicate. I już takie obiekty mamy dwa o identycznym zachowaniu. I teraz proszę sobie wyobrazić Państwo na przykład taki silnik, czy też może lepiej jakieś drzwi składające się z wielu różnych elementów. Raz tą pracę wykonują, a później wielokrotnie w swojej grze te elementy wykorzystują. Jeszcze zobaczmy teraz jak to działa po zduplikowaniu takiego aktora. Wysłamy na sześcian w kosmos i identycznie możemy postąpić z drugim elementem. Dokładnie każdy z nich w tym momencie widzimy, że działa niezależnie od siebie. Myślę, że wszystko jasne. Dzięki wielkie za oglądanie. Piszcie w komentarzach.